হ্যালো फ्रेंड्स তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমার ব্লগটা শুরু করছি প্রথমে আমাদের সকালের নাস্তা দিয়ে সকালে আজকে আমরা নাস্তা করতে এসেছিলাম আমাদের হোটেলের একদম পাশে একটা হোটেলে নামটা এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না বাট এটা একটা নরমাল হোটেল ছিল খুব একটা হাই ফাই তেমন কিছু ছিল না তো আমরা নাস্তাতে নিয়ে নিয়েছিলাম রুটি আর ডিম ভাজি নাস্তা কমপ্লিট করে আমরা বড় বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম আজকে আমরা আমাদের সেকেন্ড ডেতেও আমরা বড় বাজারে গিয়েছিলাম কারণ আমাদের ফার্স্ট ডেতে কিছু শপিং ইনকমপ্লিট ছিল যেগুলো আজকে আমাদেরকে কমপ্লিট করা লাগত তো আমরা অ্যাজ আর লিয়াস পসিবল আগে বড় বাজারে আসলাম তখন দোকান মোটামুটি ফাঁকা ছিল এই লেহেঙ্গাগুলো তোমরা একটু দেখো লর্ডস অফ লেহেঙ্গা কত লেহেঙ্গার কালেকশানস মনে হচ্ছে না যে সবগুলোই নিয়ে নি অনেক লেহেঙ্গা ছিল সব রকমের লেহেঙ্গা ছিল আমরা যেহেতু অনেক সকাল সকাল গিয়েছিলাম তাই একটু ফাঁকা ছিল দোকানটা বাট কলকাতার চারপাশে মানে বড় বাজারের চারপাশে অনেক ভিড় হয়ে গেছিল তো একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো ওখানে এই ধরনের লটস অফ ফ্রুটস বিক্রি হচ্ছিল অনেকে নাস্তা হিসেবেই ফ্রুটসগুলো খাচ্ছিল তো সব দোকান যেহেতু তখনও ভালো মতো খুলেনি সেজন্য আমরা এই দাদুর দোকানে আসলাম বড় বাজারের আচার কিনতে বড় বাজারের আচার অনেক বিখ্যাত যারা কলকাতায় যাওয়া আসা করে তারা বড় বাজারের মোটামুটি সবাই আচার খেয়েছে আমি মনে করি দেখো কতগুলো আচার অনেকগুলো আচার না এই যে এই আচারটা লেবুর আচার এটা খুবই টেস্ট মানে আমরা যতবারই যাই বা কেউ যায় এই আচারটা আমরা আনাই বা আমরাও যখন যাই এই আচারটা আমাদের কেনা হয় এখানে অনেকগুলো আচার আছে মরিচের আছে লেবুর আছে মিক্স আছে আম আছে তেঁতুল আছে আলু বোখরার আছে এই আচারগুলো স্বাদ একদম অন্যান্য আচারের থেকে আলাদা এই যে এটা একটা ছোট মরিচের আচার এটা একটু ঝাল ঝাল হয় খেতে খুবই ভালো লাগে মানে রুটির সাথে ভাতের সাথে খেতে তোমরা যদি কেউ বড় বাজারে যাও অবশ্যই দাদুর দোকান থেকে আচার কিনবা আসলে অনেক টেস্ট আচারগুলো আমরা বিভিন্ন রকমের আচার নিয়েছিলাম অল্প অল্প করে মিক্স করে নিয়েছিলাম বোম্বে মরিচের আচার নিয়েছিলাম ঝাল মরিচের আচার নিয়েছিলাম লেবুর আচার নিয়েছিলাম মিক্স আচার নিয়েছিলাম তবে পরিমাণে খুব অল্প অল্প করে নিয়েছিলাম কারণ বেশি বেশি করে নিয়ে আসলে বেশি আচার আবার অনেক সময় খাওয়া হয় না তো সে জন্য আচার কেনার পর আমরা এই দাদুর লস্যির দোকানে গেছিলাম সরি ওখানে সবাই লস্যি বলে তাই আমি ভিডিওতে লস্যি বলছি আসলে লাচ্ছির দোকানে গেছিলাম এখানে শুধু লাচ্ছি না সব রকম আইটেম পাওয়া যাচ্ছিল কিছু কিছু আইটেমের নাম আমার জানাও নাই আসলে আমরা একটু আর্লি মর্নিং চলে গেছিলাম তো সেজন্য দেখছি অনেকে ব্রেকফাস্ট করছিল তো এই দোকানগুলোতে এসেছি কিছু খাবো না সেটা তার হয় না তো বিশাল কুলফি অর্ডার দিল তো বিশালের কুলফিটা ছিল মেবি ফালুদা কুলফি এই যে বিশানের কুলফিটা এখন রেডি করা হচ্ছে কুলফিটা অনলি বিশানই খেয়েছিল আমি খাইনি এটাও এক ধরনের আইটেম ছিল আমার আসলে আইটেমটার নাম জানা নাই তবে এই আইটেমটাই দেখছিলাম বেশিরভাগ মানুষ খাচ্ছিল হুম আসলে স্বাদ ছিল আমিও খেয়েছিলাম আমি যদি বা অল্প পরিমাণে খেয়েছিলাম কিন্তু স্বাদ ছিল আমি ওই যে লস্যি অর্ডার করলাম কারণ আমার লস্যিটা খুব ভালো লাগছিল তাই আমি লস্যিটাই অর্ডার করেছিলাম লস্যি খাওয়া শেষ করে আমরা চলে গেলাম শপিংয়ে তো শপিংয়ের কিছু ক্লিপস আমি নিয়েছি সব রকম ক্লিপস নিতে পারিনি কারণ অনেক ভিড় হয়ে গেছিলো আস্তে আস্তে মানে যত সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল মানুষের ভিড় তত বাড়ছিল দেখো তোমরা কত সুন্দর সুন্দর চুরি ওখানে কত সুন্দর সুন্দর চুরাও বিক্রি হচ্ছিল খুবই সুন্দর সুন্দর ছিল কালেকশনস গুলো
তখন কালী পূজোর সময় ছিল তো ভগবানের প্রতিমা ওখানে দোকান বসেছিল প্রতিমাগুলো এত দেখতে সুন্দর ছিল আর কাজগুলো এত নিখুঁত ছিল যে কি বলবো দেখো আরো কত ধরনের চূড়া মানে বড় বাজার তো অনেক বড় ছিল আমরা একটা মার্কেটের মধ্যে ঢুকেছিলাম সেখানে দেখছি চারপাশে শুধু চুরি আর চূড়া এত মানে লটস অফ ভ্যারাইটিস মানে তুমি কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবা আর শুধুই চূড়া ছিল না ব্রাইডাল সেট থেকে শুরু করে নর্মাল সেট মানে সব ধরনের মানে বড় বাজারে এত সুন্দর সুন্দর কালেকশান ছিল এর আগে আমার কোনো দিন বড় বাজারে আসা হয়নি ফর শপিং এবার আমি ফার্স্ট টাইম এসেছিলাম এই জন্য খুব একটা বেশি আমি চিনতেও পারছিলাম না বড় বাজারে শপিং কমপ্লিট করে আমি চলে গিয়েছিলাম হালদিরামসে হালদিরামসটা ওখানেই ছিল তো হালদিরামস মেবি সবাই মোটামুটি চেনো যারা কলকাতায় যাও তো হালদিরামসে দেখো তখন কালী পুজোর সময় ছিল কত সুন্দর সুন্দর ড্রাই ফ্রুটসের প্যাকেটস তোমরা শুধু দেখো মনে হচ্ছে সবগুলো কিনে ফেলি জাস্ট প্যাকেজিং গুলো দেখো কাউকে যদি এই প্যাকেট গুলো গিফট করা হয় তার মন খারাপ থাকলেও ভালো হয়ে যাবে এখন তোমরা দেখো মিষ্টির আইটেম কত রকমের মিষ্টি হালদিরামসে আসলে মনে হবে কি সব রকমের মিষ্টিই টেস্ট করি আসলে এত তো টেস্ট করা সম্ভব না কিন্তু নিজেকে আটকে রাখা যাবে না আমি মেবি আমি চারটা মিষ্টিও সেদিন টেস্ট করেছিলাম কাজু বরফিরও অনেকগুলো ভ্যারাইটি ছিল মিষ্টিগুলো দেখতে ইয়াম্মি লাগছে না আসলে খেতেও অনেক ইয়াম ছিল আর যদিও আমি সব তো আর ট্রাই করতে পারিনি আমি অনলি চারটা ট্রাই করেছি যেমন এই বাটিতে যেটা আছে ছোট ছোট ওটার নামটা এখন আমি মনে করতে পারছি না ওই মিষ্টিটা আমি ট্রাই করেছিলাম বড়বাজারে শপিং আমাদের কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল বেশি কিছু শপিং করার ছিল না সেদিন শপিং কমপ্লিট করে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে গেলাম ট্যাক্সিতে করে কিছুদূর আগানোর পরই দেখছি ওই যে ভিকারাম মিষ্টির দোকান তার কিছুক্ষণ পর আবার দেখছি ভিকারামের আরেকটা মিষ্টির দোকান এগুলোও খুব বিখ্যাত মিষ্টির দোকান তারপর আমরা লাঞ্চ করতে ওখানকার বিখ্যাত একটা হোটেল কাস্তুরিতে চলে গেলাম এই হোটেলটা বাংলাদেশিদের কাছেই বলে অনেক বিখ্যাত অনেক বাংলাদেশিদের কাছে আমি এই হোটেলের অনেক সুনাম শুনে এই হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম এই হোটেলটা আমাদের হোটেলের একদমই পাশে ছিল এই রেস্টুরেন্টটা কাস্তুরি রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টে বসার পর আমাদেরকে কাঁসার গ্লাসে খাবার সার্ভ করা মানে খাওয়া কাঁসার গ্লাস প্রথমে দেয়া হলো জলের জন্য তো এটা দেখে আমার আসলে খুব ভালো লাগছিলো মনে হচ্ছিলো বাসায় আছি কারণ সাধারণত বাসাতে ওটা নিয়ে আমি বিছানার সাথে তখন কথা বলছিলাম যে মনে হচ্ছে বাসাতে আছি কারণ বাসাতে মা বেশিরভাগ সময় আমাদেরকে কাঁসার গ্লাসেই খেতে দেয় তো 
কস্তুরি হোটেলে তো গিয়েছিলাম অনেকের কাছে কথা শুনে বাংলাদেশিদের কাছেই কথা শুনে তো অর্ডার করেছিলাম সাদা ভাত ডাল আলু ঝুরি ভাজি যেটা কলকাতাতে মোটামুটি সব জায়গায় পাওয়া যায় আর আমার কাছে খুবই ভালো লাগে মানে খেতে খুবই 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 ভালো লাগে আর সাথে আমি নিয়েছিলাম আমার পছন্দের যেটা আমি আমার আগের ব্লগে শেয়ার করেছি চিংড়ি কচু ভাপা আর দেখো কাসার থালেও আমাদেরকে খাবার সার্ভ করছে আসলে ব্যাপারটা খুব সুন্দর না মানে সবার কাছে শুনাম শুনেই আমি কাস্তুরিতে গিয়েছিলাম তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে খেতে খারাপ লাগেনি খাবারও অনেক স্বাদ ছিল আসলে সবাই এমনি এমনি সুনাম করেনি আসলে স্বাদ ছিল খাবারে আমি শুধু আমার এই চিংড়ি ভাপা দিয়েই খেয়েছি কিন্তু বিশান অর্ডার করেছিল ভেটকি পাতুরি তো বিশানের এই আইটেমটা খাবার খুব শখ ছিল তো বিশান বলছে আমি এটাই খাবো তো ঠিক আছে বিশানের যেহেতু ইচ্ছা খাবার তো খাক আমি যদি একটু টেস্ট করেছিলাম আমার কাছে ভেটকির থেকে চিংড়িটাই বেশি ভালো লেগেছিল লাঞ্চ কমপ্লিট করে আমরা কিছু সময় রেস্ট নিলাম তারপর আমরা নিউ মার্কেটে আসলাম আজকের ব্লকটা আমার একটু বড় হচ্ছে কারণ যেহেতু আমি একদিনে বড় বাজারেও গিয়েছি নিউ মার্কেটেও গিয়েছি সো আমি চেষ্টা করেছি সবার সাথে সব কিছুই শেয়ার করার এই জন্য আজকে আমার ব্লকটা একটু বড় হয়ে গেছে আই হোপ তোমাদের খারাপ লাগছে না আর যদি খারাপও লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবা নিউ মার্কেটে স্যান্ডেলের নিউ মার্কেটে গেলে স্যান্ডেল তো মানে চারপাশে থাকে তাই ভাবলাম একটু স্যান্ডেলের ভিডিওগুলো করি তোমরা যদি নেক্সট টাইমে নিউ মার্কেট যাও তাহলে যদি এখান থেকে কিছু চয়েস করে নিতে চাও নিতে পারো পুজোর সময় গিয়েছিলাম তো এই জন্য নিউ মার্কেটও যথেষ্ট ভিড় ছিল নিউ মার্কেটের জুয়েলারি কালেকশানসগুলো একটু দেখো তোমরা এত ভ্যারাইটির ছিল তবে আনফর্চুনেটলি আমি তেমন কিছুই কিনতে পারিনি কারণ আমি চয়েসই করতে পারিনি যে আসলে কোনটা আমাকে মানাবে আমি একা শপিং করতে পারি না আমার এটা একটা মানে এটা একটা আমার এক ধরনের দোষ এই জন্য আমি কিনতে পারিনি বাট এত কালেকশানস ছিল মানে ইচ্ছা হচ্ছিল সবই কিনে নি যে যেহেতু সব কেনার মতো সুযোগ নাই তো আমি যে একটা পছন্দ করে কিনব সেটা আর কিনতে পারিনি
সুপারমার্কেটে ঘোরাফেরার পর আমি আর বিশান চলে গিয়েছিলাম ন্যাচারালসের আইসক্রিম খেতে এই আইসক্রিমটা আমি আগেও একবার খেয়েছিলাম তো আমার খুব ভালো লেগেছিলো তাই এবারও আমি আর বিশান গিয়েছিলাম এই আইসক্রিমটা খেতে তো আমি অর্ডার করেছিলাম কোকোনাট ফ্লেভার আর বিশান অর্ডার করেছিলাম ম্যাঙ্গো ফ্লেভার তো আমি আর বিশান আইসক্রিম এনজয় করার পর আমরা আমাদের হোটেল উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলাম তো আজকের ব্লগ আপাতত এখানেই শেষ করছি ব্লগটা একটু বড় হয়ে গেছিলো নেক্সট একটা ব্লগ যাবে কলকাতা তারপর কলকাতা ট্যুর মোটামুটি শেষ থ্যাংকস টাটা বাই বাই